dear children in the number of topic number of tangents from a point on a circle in the parnalanda from a point a circle illa a point evide irikkum onengil outside the circle avam allengi inside the circle avam allengi on the circle avam angane moonu case gal undu eh aa moonu case gal il oro point eduthittu aa point il ninnu circle ilkku namukku etra tangents number of tangents etra nam varikka nanu nammal nokkunathu appo ee tangents nu vannad endha tangents nu vannal adu oru line aanu the tangent of a circle is a line that intersect the circle in exactly one point adayathu adu circle ne touch cheyunathu intersect cheyunathu ore ore point il adu nammal padichu kaiyunathana tangent circle um kodi intersection ore point il endavan padullu adiniyana nammal tangents nu paraya sir aa circle um tangent um one point le contact ullu adine nammal tangent nu parayi ingane tangent circle inde inside illa ore point il ninnu etra tangents circle nu varikkam ennu nokkam appo nammal ida circle idana center o inside illa ore point aanu p ee p nu parayna point il ninnu namukku circle ilkku tangent varikkam pattu nokka tangent nu vanna line aanu line nu parayumbo rendu side ilkku namukku infinite aayittu povunnundu adu idu ore line aanu ഇത് ഈ പോയിന്റിൽ കൂടെ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ ആണ് ഇനി വേറൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഈ ലൈൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നീട്ടി വരയ്ക്കാം രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് ആരോ മാർക്കിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ പോയിന്റിൽ കൂടെ ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഈ പോയിന്റ് സർക്കിളിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ആണ് ഇൻസൈഡിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഈ ഏതെങ്കിലും ലൈൻ സർക്കിളിനെ ഓൺലി വൺ പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്ത ലൈൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഈ പോയിന്റിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഏത് ലൈൻ വരച്ചാലും സർക്കിളിനെ അത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യും ടു പോയിന്റ്സ് കണ്ട എവിടെയും ടു പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്തു ടു പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയി നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വരെ വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നമ്മൾ ആരോ മാർക്ക് ഇട്ട എന്റെ മീനിങ് എന്താ ഇങ്ങോട്ട് നീണ്ടു പോകുന്നു ഇങ്ങോട്ട് നീണ്ടു പോകുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ സർക്കിളിൽ ഇൻസൈഡുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സർക്കിളിന് ഒരു ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് ഇതൊന്നും ടാൻജന്റ് അല്ല ഇതൊക്കെ സർക്കിളിനെ ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റിൽ ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റിൽ ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റിൽ ഇനി നമ്മൾ എത്ര ലൈൻ വരച്ചാലും അത് രണ്ട് പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യും സർക്കിളിനെ അപ്പൊ അതൊന്നും ആ സർക്കിളിന്റെ ടാൻജന്റ് അല്ല ടാൻജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റിൽ മാത്രമേ സർക്കിളിനെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് സർക്കിളിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ സർക്കിളിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സർക്കിളിലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം പി ഈ പോയിന്റ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ആണ് ഈ സർക്കിളിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടെ നമുക്ക് എത്ര ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കാം ഇതിൽ കൂടെ നമ്മളൊരു ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സെയിം ഈ ഒരൊറ്റ പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്ത പോലെ തോന്നാം എന്നിരുന്നാലും ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ പോയിന്റിൽ കൂടെ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരേ ഒരു ടാച്ചിൻ്റെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ വേറൊരെണ്ണം ഈ പോയിന്റിൽ കൂടെ ടച്ച് ചെയ്ത് വരച്ചാൽ അത് സർക്കിളിനെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ വരയ്ക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് മാത്രം സർക്കിളിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് വൺ ടാച്ചിൻ്റെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓൺ ദ സർക്കിൾ സർക്കിളിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് സർക്കിളിന് ഒരു ടാൻജൻറ്റും സർക്കിളിൻ്റെ ഇൻസൈഡുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ടാൻജൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി സർക്കിളിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡുള്ള ഒരു പോയിന്റ് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ വേറൊരു സർക്കിളാണ് ഇവിടെ ഔട്ട് സൈഡാണ് ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സർക്കിളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ടാൻസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ടാൻസെൻറ്റ് വയ്ക്കാം ഇപ്പുറത്ത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതിൽ കൂടെ ടച്ച് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ടാൻസെൻറ്റ് വരയ്ക്കാം ഈ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റിൽ ഇനി വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇനി ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സർക്കിളിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നതെല്ലാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യും ഏ അപ്പൊ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതെ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനുകളൊന്നും ടാൻസെൻറ്റ് അല്ല അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലേക്ക് എക്സാക്ട്ലി ടു ടാൻജൻസേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ട് ടാൻജൻറ്റുകൾ മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ മ
പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻജൻറ്റും സർക്കിളും തമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എ ആണ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് പി യിൽ നിന്ന് എ വരെയുള്ള ലെങ്ത് അതായത് പി എ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഈ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് ടാൻജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പി എ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് അതുപോലെ ഈ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പി പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത തീരത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് ഈ പി എയും പി ബിയും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു തീരം പഠിക്കട്ടെ ടെൻ പോയിന്റ് ടുവിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു സർക്കിളിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന രണ്ട് ടാൻജൻറ്റിൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് ഈക്വൽ ആണ് ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ടാൻജൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് നീണ്ടു പോകുന്നതല്ല ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിലേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് പി എയും പി ബിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് തീരം ടെൻ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ടൂവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കേസ് വൺ നമ്പർ ഓഫ് ടാൻജൻ ഫ്രം എ പോയിന്റ് ഓൺ എ സർക്കിൾ ദർ ഈസ് നോ ടാൻജൻ ടു എ സർക്കിൾ പാസിംഗ് ത്രൂ എ പോയിന്റ് ലൈങ് ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ടാൻജൻസ് ഒന്നും ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് കേസ് ടു എന്താണ് പറയുന്നത് കേസ് ടു എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ഈസ് വൺ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ ടാൻജൻ ടു എ സർക്കിൾ പാസിംഗ് ത്രൂ എ പോയിന്റ് ലൈങ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ഓൺ ദ സർക്കിളിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ടാൻജൻറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഇനി കേസ് ത്രീ എന്താ ദർ ആർ എക്സാക്ട്ലി ടു ടാൻജൻസ് ടു എ സർക്കിൾ ത്രൂ എ പോയിന്റ് ലൈങ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിളിലെ പോയിന്റ് ആണ് പി ഇൽ നിന്ന് എക്സാക്ട്ലി ടു ടാൻജൻസ് ഈ പി എ ആൻഡ് പി ബി ടു ടാൻജൻസ് ആണ് സർക്കിളിലേക്കുള്ളത് ഇനി ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് ടാൻജൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലെങ്ത് ഓഫ് ടാൻജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടാൻജൻ ഫ്രം ദ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് പി ആൻഡ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ സർക്കിൾ ഈസ് കോൾഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ടാൻജൻറ്റ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് പി ടു ദ സർക്കിൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റും എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള ആ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ടാൻജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് നോട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് തീരാം ടെൻ പോയിന്റ് ടു നോക്കാം അപ്പൊ തീരം ടെൻ പോയിന്റ് ടു എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ടാൻജൻ ഡ്രോൺ ഫ്രം എൻ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ടു എ സർക്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫ്രം എൻ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലേക്കുള്ള ടാൻജൻസ് ഈക്വൽ ആണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ടാൻജൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ടാൻജൻ ഡ്രോൺ ഫ്രം എൻ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ടു എ സർക്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലേക്കുള്ള രണ്ട് ടാൻജൻ്റേ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അറിയാം ആ രണ്ട് ടാൻജൻറ്റും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതായത് പി ക്യു ആണ് ഒരു ടാൻജൻറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് ആ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പിയിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിലേക്കുള്ള ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ടാൻജൻറ്റ് പി ക്യൂൻ്റെ ലെങ്ത്തും പി ആറിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ആ ലെങ്ത്ത് ഈ രണ്ട് ലെങ് ടാൻജൻറ്റിൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യും ആകെ നമുക്കറിയാവുന്നത് ഗീവണായ കാര്യങ്ങൾ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് സെൻറ്റർ ഒ ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് പി ഉണ്ട് പിയിൽ നിന്നുള്ള ടാൻജൻ സർക്കിളിനെ ക്യൂൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു പിയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു ടാൻജൻ സർക്കിളിനെ ആറിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഗീവൺ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡോട്ട് ഇട്ട് വരച്ച് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണ് സെൻട്രിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിലേക്കും സെൻട്രിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിലേക്കും ജോയിൻ ചെയ്യും പിന്നെ സെൻട്രിൽ നിന്ന് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റിലേക്കും ജോയിൻ ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും ഏതൊക്കെ ട്രയാങ്കിൾ ഒ പി ക്യൂയും ഒ പി ആറും
ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നമുക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നത് സർക്കിൾ ഉണ്ട് സെൻ്റർ ഒ ആണ് പി ഔട്ട് സൈഡിൽ ഒരു സർക്കിൾ പോയിന്റ് ആണ് പിയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ടാൻജൻസ് പി ക്യു പി ആറും രണ്ട് ടാൻജൻസ് ആണ് ആർ ദ സർക്കിൾ ഫ്രം പി ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു പ്രൂവ് അത് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് പി ക്യു സിക്വൽ ടു പി ആർ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഈ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആണ് അതായത് പി ക്യു സിക്വൽ ടു പി ആർ എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് അതും എഴുതണം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ തിയറം ഈ തിയറം എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിയറാണ് പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പൊ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒ പി ഒ പി ഒ ക്യു ഒ ആർ അല്ലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ജോയിൻ സോറി ജോയിൻ ഒ പി ഒ ക്യു ആൻഡ് ഒ ആർ ഇതെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്തു ഒ പി ഒ ക്യു ഒ ആർ ജോയിൻ ചെയ്തു അത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് പ്രൂഫ് എഴുതാം ഇനി പ്രൂഫിൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ ഒ ക്യു പി ആൻഡ് ഒ ആർ പി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൽ ഒ ക്യു പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുപോലെ ഒ ആർ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിളും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഒ ക്യു പി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ ആർ പി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളില് ആംഗിൾ ഒ ക്യു പി സിക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഒ ആർ പി സിക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താ അത് നമ്മൾ ടെൻ പോയിന്റ് വണ്ണിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആംഗിൾ അതായത് ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ നിന്നുള്ള റേഡിയസും ഈ ടാൻജൻറ്റും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും നമ്മളതാണ് ടെൻ പോയിന്റ് വണ്ണിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തത് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിലുള്ള റേഡിയസ് റേഡിയസ് അല്ലേ ഒ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസും ടാൻജൻറ്റും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ റീസൺ എഴുതണം ടെൻ പോയിന്റ് വൺ എന്ന് എഴുതിയാൽ പോരാ ദ ടാൻജൻ ആ തീറം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് എഴുതണം ദ ടാൻജൻ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് perpendicular to the radius through the point of contact അതാണ് തീരം ടെൻ പോയിന്റ് വണ്ണിൽ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ റേഡിയസും ടാൻസെൻറ്റും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും നയൻറ്റി ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നോക്കിയേ ഒ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ആർ ഒ ക്യൂ ഒ ആറും ഈക്വൽ ആണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താ രണ്ടും സെയിം സർക്കിളിൻ്റെ വേരിയായി ഒ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ആർ അതെന്താണ് റേഡിയൈ ഓഫ് സെയിം സർക്കിൾ സെയിം സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് ഒ ക്യു ഒ ആറും ഈക്വൽ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഒ പി ഈക്വൽ ടു ഒ പി ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്ത് ഈക്വൽ ആണ് കാരണം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ആണ് ഒ പി അപ്പം അത് കോമൺ ആണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആണെന്ന് കിട്ടി ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി ഒ പി കോമൺ സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഏത് ക്രൈറ്റീരിയ ഉപയോഗിച്ചാൽ ോർ ട്രയാങ്കിൾ ഒ ക്യു പി കോൺഗ്രുവൻ ടു ട്രയാങ്കിൾ ഒ ആർ പി അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താ എഴുതാ നമ്മൾ ഏത് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇത് ഹൈപ്പോട്ട്നിയസ് ആണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈപ്പോട്ട്നിയസ് ആണ് ഒ പി ഹൈപ്പോട്ട്നിയസും ഒരു സൈഡും മറ്റേ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈപ്പോട്ട്നിയസിനോടും ഒരു സൈഡിനോടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആവാനുള്ള റീസൺ ആർ എച്ച് എസ് ക്രൈറ്റീരിയ ആർ എച്ച് എസ് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിളും ഈ കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആയത് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിളും കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടി കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഇത് രണ്ടും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്
and reason and the CPCT corresponding parts of concurrent triangle. In and concurrent triangle the corresponding parts, corresponding sides and PQ and PR. That one is PQ and PR equal. Right. Now, we will prove it. To prove it, we will prove it. PQ is equal to PR. That's why we will prove it. Now, we will prove it. Since triangle O P Q congruent to triangle O R P इर एंड ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आने गिल ओपी एंगल ओपी क्यू सिकल तो एंगल ओपी आर इन वर नाले ये द एंगला ओपी क्यू ना ना ये एंगल है ओपी आर ना ना ये एंगल है इर एंड एंगल में इक्वल है ना ना तब पर नीले इर एंड ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आये तो नी इर एंड एंगल इक्वल है ना इर एंड एंगल इक्वल है न OP is the total angle of the bisector. Two equal angles are divided by OP and E angle. That is, OP is the angle bisector of angle QPR. That is, the center lies on the bisector of angle between the two tangents. This is the two tangents in the angle between. Two tangents in the angle between one and QPR. It ended uh, the tangents in the between the angle and the total angle. That is the bisector line. A center. That is the circle. The center line. We have to do this. 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 Okay children. Thank you.